السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في المقطع الثاني عشر من سلسلة مقاطع تعليم لغة السي شارب في مقطع اليوم هنتكلم عن الكنترول ستيتمنتس بمعنى أننا هنتكلم عن الجمل اللي موجودة فيها if statement أو while أو if then else الكنترول ستيتمنتس هي الستيتمنتس اللي بتخلينا نتحكم في الكود بتعطينا decisions بتعطينا قرارات وتكلمنا على القرارات في الخوارزميات آه، انت تكتب القرار مثلا ترسمه على هيئة معين اذا كان صح نفذ لي كده اذا كان خلط، خطأ روح ل... لهذا الخيار فاليوم حنكتب سودو كود يعرفنا عن كيف هذا البرنامج حيشتغل وحنرجع لبرنامج جريد بوك اللي كنا بنتكلم عنه اول حنرجع له وحنكتب سودو كود وحنستعمل كنترول ستيتمنتس فيها والآن إحنا واصلين في شابتر رقم خمسة من كتاب How to Program C Sharp سلسلة دايتل صفحة 170 شابتر خمسة وستة وسبعة يختصوا في الكنترول ستيتمنت فحتقعد معنا الكنترول ستيتمنت كمان ثلاثة فصول وحنبدأ نتكلم عليها بالتفصيل طيب قبل ما نبدأ من الضروري أنك تعرف الستركشر حق الكنترول ستيتمنت فقسموها من ناحية الستركشر إلى ثلاثة أقسام فخلينا نكتبها هنا نقول لك control structure طيب طبعا اذا حطينا هذه اللي هي الشرطة والنجمة تخليني اكتب paragraphs تخلي كل شيء مضلل الين ما اصك النجمة هذه خلينا نكتب control structures ايش انواعها اول واحدة تكون sequence structure sequence ثاني شيء في عندنا النوع الثاني اللي هو selection والنوع الثالث اللي هو repetition طيب ايش الكلام هذا؟ السيكونس زي ما قلنا في الخوارزميات انه كل شيء يكون بالترتيب، كل اوردر يجي يبدا من السطر الاول بعد كده يروح للسطر الثاني. فالستركشر اني انا ابغى استعمل مثلا سيكونس دائما مثلا اذا نبغى نضيف لقيمه خلينا نقول مثلا هنا انزل تحت اديكم مثال على السيكونس ستركشر اذا مثلا قلت له آه total مثلا يساوي ننزل كمان total يساوي total زي ما عملنا في الكود اللي قبله زائد great طيب طيب انا ابغى كل هذه القيمة تزيد كل قد ايش يعني مثلا عملنا for loop ولا عملنا اي اي looping statement ونبغى يكرر كيف نقدر نخليه يعمل التكرار هاجي اقول له بعدها مثلا التوتال الجديد يساوي التوتال القديم زائد الجريد طيب ابغى هذا يزيد قديش القيمه حقته اقول له الكاونتر اللي هو العداد خليه يزيد واحد مثلا حيساوي ايش كاونتر زائد واحد تمام فاول كنترول ستراكشر اللي هو السيكونس يسموه اكتيفيتي او اكشن فهنا نقول اكشن فهو يعني اكثر من انه جمله ان هذه الجمله بتكون داخل الستركشرز اللي بنستعملها فانت دائما تحفظ هذه لازم تحفظ هذول الاثنين لانه حنستعمل اذا تبغى تسوي تكرار وشغلات زي كده حتستعمل هذه الجمله فهذه يسموها سيكونس ستركشر ومبنيه على الخوارزميات طيب نيجي للمهمه اللي هي السيلكشن السيلكشن مثل ايش او خلينا نقول انواعها السيلكشن في عندها ثلاث أنواع طيب النوع الأول من السيلكشن ستركشر اللي هو السينجل فيسموه سينجل سيلكشن ستيتمنت ستيتمنت هذا زي ايش؟ زي الإف الإف ستيتمنت طيب بعد كده عندك ال الدبل سيلكشن ستيتمنت
زي ايش؟ if بعدين else بمعنى انه ليش سموه دبل؟ لانه خلصت الشرط الاول اذا ما تحقق else روح للي بعده فصار عندي دبل بعد كده عندك ال multiple selection statement ايش هو ال multiple selection statement؟ زي ايش؟ multiple selection statement زي ايش؟ ال switch وحنتكلم على ال switch بعدين ممكن في chapter 6 ال switch طيب والنوع الثالث اللي هو ال repetition وبمعنى آخر اللي هي الجمل اللي يكون فيها استمرارية وتكرار مثل uh, while do while و for هنتكلم عليهم بعدين بالتفصيل طيب قبل ما نكتب الكود حقنا خلينا نعمل السودو كود خلينا نعمل السودو كود نحطه هنا هنكتبه هنا طيب خليني في البداية أقول مثلا فهذا السودو كود حقي خليني أقول مثلا set total to zero معناته أبغى القيمة المبدئية حقتي تكون صفر بعد كده نقول له set grade to 1 لو تلاحظوا هنا total و grade بالضبط زي ما سوينا هنا total و counter صح ولا لا فأنا أبغى ال grade حقي يزيد بقيمة واحد كل مرة أعمل تكرار فحطيت ال grade بواحد وخلينا ال total يساوي 0 طيب بعد كده حاستعمل while statement اقول له while grade counter is less than او less than or equal ايوه less than or equal to 10 يعني خلال ما يكون الكاونتر هذا قيمته ما بين الصفر والعشرة نفذ لي الأمر طيب إيش هو الأمر هنا حأكتبه prompt the user to enter the next grade يعني اذا كانت القيمه لسه اصغر من العشرة خلي المستخدم يدخل لي قيمه الجريد اللي بعده input the next grade add the grade into total add the grade into total add one to the grade counter بعد كده نطلع هنا نقول له set the class average to the total فحط للكلاس خلي قيمته الافرج حقه المجموع مقسوم على عشرة بعد كده اعرض لي الناتج اللي هو display the class average يعني هنستخدم display message display 
the class تمام خلاص نقفل هو هذا اللي احنا بنسويه كنا شايفين السودو كود حقي كيف كانه لغه عاديه لكن مجرد ما تقرا وانت كده ممكن تفهم ايش الكود اللي حنكتبه او ايش الفانكشنز اللي حنحتاج نكتبها قلنا عندنا set يعني في properties بعدين قلنا حنستعمل sequence structure عشان موضوع انه التوتال يكون زيرو بعدين الجريد يزيد واحد كل شويه وبعدين حنستعمل اللي هي repetition statement while فباين بالضبط ايش المعادلات اللي انا حستعملها فقط من مجرد قراءة السودو كود خلينا نبدأ في الكود حقنا قلنا using system خلينا نرفع system فوق شوية using system خلصنا من هنا انواع ال control structures وغير كده ال statements بعد كده تكلمنا هنا على السودو كود خلاص خلينا نبدأ في حقتنا المعادلة طيب عرفنا له الكلاس حقنا اللي هو public class grade book اول شيء ابغى اسويه بعد كده ابغى اطالع في ال properties هذه ال properties المانيوال اللي كنا عاملينها المرة اللي فاتت ما حنحتاجها حنحتاج ال automatic public string course name get set تمام استعملنا get و set زي العادة طيب بعد كده حنحتاج نعمل constructor بالضبط مثل اللي احنا عاملينه اول قلنا public جريد بوك سترينج نيم بعدين كورس نيم يساوي نيم نفس الكلام ما غيرنا اي حاجة طيب برضو قلنا نحتاج ديسبلاي مسج عشان يبغى يعرض النتيجة فحنقول له public void display message فقلنا له public void display message console.writeline welcome to grade book 4 slash n صفر قلنا المكان وعرض لي فيه كورس نيم كله نفس الكلام ما غيرنا اي حاجة طيب بعد ما خلصنا الديسبلاي مسج حقنا حنسوي شيء جديد الان هنا نبغى نحسب الافريج حق الجريد نبغى يعني مثلا عندنا 10 جريدز حيدخلوها المستخدمين نبغى نحسب الافريج حقها فخلينا نسمي هنا كلاس نسمي public void خلينا نسميه determine class average ونبدأ نعرف ال variables ونبدأ نعرف ال variables والمتغيرات حقتي فأول حاجة نقول له integer total مثلا نبغى total اكيد نبغى total ونبغى integer grade counter هنعرف ايش هو الجريد كاونتر دحين اول شيء غلط انك تحط كلمتين خليها زي كده grade counter بعد كده integer grade بعد كده integer average طيب عرفنا المتغيرات حقتي احنا قلنا set في البداية حيكون صفر صح فحنقول التوتال يساوي zero هو كده بدأنا قيمة initialization للتوتال حقنا وحيبدأ من صفر طيب ال grade counter حيساوي كم نبغى نقول واحد مثل ما حطينا في البداية المثال هذا كاونتر يساوي كاونتر زائد واحد وحتفهموا ايش معناها بعد قليل كاونتر يساوي كاونتر زائد واحد عملنا نفس الشيء هنا جريد كاونتر يساوي واحد طيب 
بعد كده هنبدا نستعمل الوايل لوب هنقول له كيف نعمل بروسس للكلام هذا الافريج كيف نحسبه نقول له وايل خلال ما يكون الجريد بوك لا عفوا الجريد كاونتر كاونتر اهو ظهر عندي اصغر من او يساوي عشرة ايوه اذا كان الجريد كاونتر اصغر من او يساوي عشرة ايش ابغاك تسوي انت شوف نبغى اول شيء نقول له كونسول دوت رايت لاين او خليها كونسول دوت رايت نقول له ايش انتر جريد ونطلب من المستخدم انه يدخل الجريد فقلنا ان المستخدم حيدخل الجريد عشر مرات صح ولا لا بعد ان نقفل القوس نحط سيمي كولن وبعدين نقول له ايش الجريد ايش حيساوي الجريد يساوي اول شيء نستعمل كونفرت ليش تو انتجر فينها كونفرت تو انتجر لانه بنتاكد ان القيمه حقتنا المدخله تكون من غير كسوف بعد كده نقول له ايش اكيد نبغى نقرا ايش ادخل المستخدم صح نقول له كونسول دوت ريد لاين كونسول دوت ريد لاين بعد كده اهم حاجة عندي هنا نقول له توتال توتال الجديد ابغى يكون كم توتال القديم زائد كم زائد الجريد الجديد بعد كده والجملة اللي نحتاج نفهمها مضبوط عشان يكون لهذا المقطع فائدة نقول جريد كاونتر طيب اللي هو هذا شوفوا صار لونه أزرق طيب الجريد كاونتر هذا إيش قيمته يساوي جريد كاونتر زائد ايش زائد واحد ونخلص الوايل ستيتمنت الان اباكم ترجعوا تاني للتكست اللي كتبناه في البداية جريد كاونتر يساوي جريد كاونتر زائد واحد كاونتر يساوي كاونتر زائد واحد خلاص اباك تحفظ هذه السطرين انه دائما ابغى اسوي increment دائما حاستعمل فانكشنز مشابهة لهذه الجملة احفظها ضروري انك تحفظ هذول الاثنين هو structure ولازم يحفظ وهي صيغة تكتب للتكرار في لغة C شارب ولغات اخرى ايضا طيب بعد كده ايش يبقى لي لاحظوا احنا تحت public void determine class average احنا في الكود هذا خلصنا من الوايل وقفلناها لكن لسه عندنا متغير افريج ما استعملناه صح ولا لا استعملنا الجريد اهو واستعملنا التوتال واستعملنا الجريد كاونتر لكن ما استعملنا الافريج فايش المفروض اسويه هنا بعد ما قفلت الوايل احط الافريج فانكشن اللي هو الاساس اللي انا عامل هذه الكلاس علشانه اللي هو 
فانا ايش حسوي؟ حاكتب الافرج فانكشن حقتي، الافرج فانكشن اللي هي اساس هذا الكلاس، هذا الكلاس غرضه الاساسي انه يحسب الافرج، فهذا كله عملناه مقدمه عشان نقدر نحسب الافرج، فاذا قلت مثلا افرج هو حيطلع لي اياها يساوي ايش حيكون يساوي الافرج؟ توتال توتال اللي هو هذا النهائي حيحسب لي هو طبعا قسمة عشرة طيب دحين يبغى يسوي لي ديسبلي او يعرض لي ال... الناتج حقي فايش حقول له كونسول dot right line نفتح القوس ونقول له double quotation بعد كده slash n عشان ينزل سطر وحقول له total of all 10 grades is شايفين فانا بحسب التوتال حق الجريدز كلها وبعدين هنا is لازم نحط له لوكيشن صفر بعد كده دبل كوتيشن وبعد كده نحط له فاصله حيكون ايش توتال عرض لي التوتال ونقفل ونحط سيمي كولون بعد كده نقول له كونسول dot right line بعد كده حنقول له نقطتين class average is نحط له صفر اللي هو location بعد كده دبل كوتيشن وفاصلة حيكون ايش؟ افريج ونقفل بعد كده نقفل الميثود وخلصنا الميثود وفاضل لنا حق الكلاس يعني نتأكد من الأقواس هذا هو الميثود حقنا اول قوس هنا بعد كده قوس الوايل وتقفل بعد كده القوس حق هادي وتقفل والقوس النهائي هو حق الكلاس اللي هو الكلاس اللي في البداية هذا طيب اظن كده ضبط معانا هذا الكود الاول هنروح دحين للتست جريد بوك طيب بس خلينا كده نرجع نراجع اللي كتبناه using system المكتبة system اسم الكلاس جريد بوك بعد كده عملنا ال property في سطر ستة واربعين بعد كده عملنا ال constructor حقنا اللي هو هنا هذا ال constructor عشان نبغى نحصر له ايش اللي يتحط هنا وبعدين قلنا له course name يساوي name لل constructor بعد كده عملنا ال class اللي حيعرض لي المسج تمام وطبعا ما قلنا له main معناته انه ايش هذا ال class حيستخدم من قبل ملفات اخرى أو كلاسات أخرى هتعمل فيها objects عشان تنادي على الكلاسات اللي هنا طيب فعملنا ال properties حقتنا عملنا كل حاجة وما احتجنا نحط instance variable private instance variable لأننا استعملنا ال automatic properties زي بس عشان نفكركم وبعد كده عملنا ال display message بعد كده عملنا هذه الدالة اللي هي الدالة الجديدة حقتنا الميثود الجديد حقنا اللي هو هذا ايش سوى الميثود حقنا حسب لنا الافريج وعمل لنا التوتال حطه من الصفر وحسب لنا الكاونتر انه يكون واحد ايش معنى انه الكاونتر يكون واحد مو انا عندي الين عشرة لو حطيت هذا اثنين هنا جريد كاونتر زائد اثنين ما حيحسب لي عشرة قيم لا حيحسب لي خمسة قيم بدال عشرة <تصفيق> لانه حينقص قيمتين 
بعدين قلنا وايل جريد كاونتر اصغر من او يساوي 10 فقلنا له رايت انتر جريد فاحنا كتبنا للمستخدم وطلبنا منه يدخل النتيجه حقته الجريد بعد كده قلنا للكمبيوتر انه افهم القيمه اللي ادخلها المستخدم فقلنا له جريد حيساوي ايش حولها لانتجر وبعدين اقراها هذا اللي سواه بعدين قلنا له التوتال يساوي التوتال زائد جريد يعني التوتال الجديد يساوي التوتال القديم اللي كان موجود عندنا زائد الجريد اللي ادخله المستخدم جريد كاونتر يساوي جريد كاونتر زائد واحد يعني زيد قيمة واحدة افريج يساوي توتال قسمة عشرة فحسبنا الافريج كمان وبعدين هذه المخرجات حقتي طيب خلينا نروح للكود الثاني اللي هو تيست جريد بوك موضوع الكود هذا امره بسيط هو المين فانكشن اللي حامل فيها الاوبجكتس اللي حتنادي على الكلاسات اللي موجوده في الكود الثاني فقلنا اسمه public class test grade book عملنا المين فانكشن public static void main string arguments بعد كده حعرف آه الاوبجكتس حقتي بعد كده حعرف الاوبجكتس حقتي فقلنا grade book يساوي خلينا نسميه my grade book المرة هذه لأنه ما حنحتاج نعمل two objects حيكون عندنا فقط واحد object طيب وبعد كده عملنا new grade book c sharp 101 حطينا الconstructor new grade book طبعا هذا ما حنحتاجه نشيله ايش اللي حنسوي الان حنادي على الفانكشنز حقتنا فنقول له ايش عشان ننادي اسهل طريقة انك تنادي هنا اول كنا حاطين كونسول دوت رايت لاين اطبع لي هذا الكلام بعد كده نادي على الكورس نيم ونادي على الكلام هذا ما حنسوي هذا الشيء ايش حنسوي بكل بساطة نقول له نبغى ماي جريد بوك بس ايش اللي نبغى نادي من هناك اول حاجة display message صح ولا لا display message وطلبنا منه يعرض لي display message كده هذا اول شيء سويته ثاني شيء حرجع اقول له my grade book ايش ابغاك كمان يطبع لي المثود اللي عملناه هناك determine class average صح ولا لا وبس خلصنا كده فايش اللي سويناه هنا الان فايش عملنا هنا بكل بساطة عرفنا الكلاس المين فانكشن عرفنا الاوبجكت طلبنا آه بعض الكلاسز اللي موجودة في الكود الثاني طيب هذا هو الكود حق اليوم خلينا نشغله ونشوف الناتج طيب طلب مني انتر جريد خلينا نقول عشرة انتر انتر جريد تاني عشرة انتر جريد تالت عشرة انتر جريد رابع عشرة انتر جريد خامس عشرة انتر عشرة 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 ايش سوى؟ total of all 10 grades يساوي 100 صح؟ حسب لي التوتال class average يساوي 10 لأنه قسم طيب خلينا دحين نسوي تمرين بسيط بس إذا غيرنا حقنا ال structure اللي هو ال sequence structure طيب خلينا نجرب شيء جديد تخيلوا إذا حطينا ال grade counter هنا قلنا إنه واحد بس بعدين قلنا grade counter يساوي grade counter مش زائد واحد تخيلوا خليناها زائد اثنين كيف حيطلع الناتج حقي؟ ليه؟ طيب عشرة 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 إيش سوى الآن؟ لو تلاحظوا إنه هنا سار عمل اللوب فقط خمسة مرات ليش؟ لأنه نقز هنا خانتين بدال ما يقعد يعمل لها ريبيت 
عشر مرات خلاها خمسة لأنه أنا هنا خليته ينقص قيمة زيادة فهمتوا إيش فكرة إني بحط جريد كاونتر زائد واحد أو زائد اثنين عدد مرات التكرار فحطينا هنا واحد معنى إنه سنفذ لي هي عشرة مرات لأنه هنا الشرط عندي عشرة إذا حطيتها اثنين هتصير خمسة طيب هذا كان مقطع اليوم أتمنى يكون استفدتوا منه شكرا لكم